ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನೋಡಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಎರಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಷ್ಟು ಕರ್ಬೇ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ರಂಬೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಮೂರು ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾರ್ಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಗಸಗಸೆ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಮೆಣಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೈನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವರು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರುಬ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಮಸಾಲೆನ ಸೊ ನೀವು ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು ಕೊಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಳು ಬಟಾಣಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ತುಂ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನಾನೂ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅರ್ಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಕಲರಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕಲರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜಾರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ತಿಂದ್ರೂ ಜೀರ್ಣ ಆಗದಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಸಿ ವಾಸನ